今回は NAS ファイルサーバーの大容量化です、えー、今まで 3TB だったものを倍の 6TB に変更します今、えー、ファイルサーバーの方 NAS の方ですねリセットをかけていますリセットをかける前にはデータを他の場所へ保存してありますデータはリセットをかけると、えー、読めなくなりますので、えー、バックアップは忘れずに行ってください、えー、そしてですねこの,あの小さな穴ですねあれがリセットボタンがついているところなんですがあれを爪楊枝で長押しします中を開けてですねハードディスクを交換します使う工具はプラスのドライバー1本だけです上と下にあるネジを外しますよこにしてスライドさせるとえー、蓋がですね外れます。まだ一度も中を掃除したことがなかったので、ホコリが結構たまるんですね。2台のハードディスクを外します。ネジが外れたらハードディスクをスライドさせてこのように外しますハズレたところで結構ホコリがついていますのでエアダスターでホコリをきれいに飛ばしますホコリが取れましたので、えー、これですね、ウエスタンデジタルの 6TB のハードディスク、回転数がですね、5600回転、えー、遅い方にしてあります。それでは新しいハードディスクを取り付けます。やはりスライドしてですね、えー、シリアルアタの端子と電源のところですね、えー、ソケットの上にこうはまるので、えー、その位置にですね、取り付けてネジを締めます。2台目も同様にして取り付けます。横からスライドさせます。それではカバーを戻してネジで留めます。電源ケーブルと LAN ケーブルを挿してセットアップをしますランプがすべてついたらブラウザからセットアップしますブラウザを起動してアドレスバーに
find.synology.com と入力します検索が始まりますのでナスが見つかるまで待ちます見つかりましたら接続をしますエンドユーザーライセンス合意書が出てきましたら同意をして OK で次に進みます、えー、次に設定をクリックしますディスクステーションマネージャーというのをインストールする必要があるのでこれをすぐにインストールします、えー、このためにはですねインターネットにつながってないとできませんのでご注意ください終わるまで結構時間がかかりますので、えー、自動的に再起動がかか,るかかります。それまで待ちます。再起動しましたので、アカウントを作成します。サーバー名、ユーザー名、パスワードは任意に決められます。次はクイックコネクトの設定ですね。インターネット上から、えー、簡単にアクセスできるようになります。必要がなければこれをスキップするをクリックします。クイックコネクトを使いましたら、えー、デスクトップにショートカットを作っておきます。次は推奨パッケージ。これは入れなくてもいいんですが、えー、とりあえずですね、えー、ウイルス対策ソフトウェアと iTunes サーバーは入れておきたいと思います。スマートアップデートですね。自動的にアップデートします。デバイスの分析もありにしておきます。パッケージセンターを使ってウイルス対策ソフトと iTunes サーバーをインストールするようにしておきます、えー、これがアンチウイルスエッセンシャルですね iTunes サーバーもインストールをクリックしますこれで、えー、しばらく待てば大丈夫です、えー、この画面も消してもですねブラウザ閉じても大丈夫です容量が倍に増えたのでだいぶ余裕が持てるようになりました。